തെർമോഡൈനാമിക്സ് പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എ സിസ്റ്റം ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വെൻ ഇറ്റ്സ് തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് ഓർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂസ് ആ ടേം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂസ് ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഇമേജിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രഷർ പി വൺ വോളിയം വി വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ സോ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ അതിനൊക്കെ നമ്മളൊരു വാല്യൂസും കൊടുത്തു പി വൺ വി വൺ ടി വൺ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടി വൺ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ എം എല്ലോ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ വേരിയബിളിന് ഓരോ ഫിക്സഡ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു സോ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത പോർഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂസ് സോ ഞാൻ ഈ പ്രഷറിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക വോളിയത്തിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക ടെം ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു വാല്യൂ ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂസ് എല്ലാറ്റിനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അത് ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിന് മെല്ലെ മാറ്റാൻ നോക്കുകയാണ് അതായത് ഇതിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ആ വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് നോക്കി നോക്കൂ വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ മാറി പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു ആയി വോളിയം വി ടു ആയി ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആയി സോ ഇവിടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ മാറി പുതിയ വാല്യൂസ് വന്നു ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ആ സിസ്റ്റം പുതിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി സോ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊക്കെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ആ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റം പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് റീച്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് അതേപോലെ പാത്ത് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് ഫങ്ഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷനും പാത്ത് ഫങ്ഷനും സോ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാത്ത് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്തിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് മോളിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്താൽപ്പി എൻട്രോപ്പി ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പി വൺ വി വൺ ടി വൺ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് പി ടു വി ടു ടി ടു അത് വേറെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സോ ആ സ്റ്റേറ്റ് അത് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതെങ്ങനെ റീച്ച് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആവാൻ ഏത് പാത്ത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ആ വേരിയബിൾസ് ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ വേരി ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബർണർ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം മൈക്രോവേവിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാണ് ആ സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്തരം പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും അടുത്തത് പാത്ത് ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് വേരിയബിൾ ആ വേർഡിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ട് പാത്തിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതാണ് പാത്ത് ഫങ്ഷൻ സോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പാത്ത് ഫങ്ഷൻസ്
ആ വെസലിൽ കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അതിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാത്താണ് അല്ലേ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് ബുൻസൺ ബെർണർ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പാത്ത് വേരിയബിൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വർക്കും ബുൻസൺ ബെർണർ ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വർക്കും സെയിം ആണോ അതായത് ബുൻസൺ ബെർണർ വെച്ച് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എടുക്കുന്ന വർക്കും മൈക്രോവേവിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വർക്കും സെയിം ആണോ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി അത് പാത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ പാത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിനാണ് നമ്മൾ പാത്ത് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം സോ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് പാത്ത് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് തെർമോഡയനാമിക് പ്രോസസ്സ് സോ പ്രോസസ്സ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ചേഞ്ച് എന്നാണ് അല്ലേ സോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേരിയബിൾസിനെ വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും സോ എ പ്രോസസ്സ് ഇസ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ ബൈ വിച്ച് എ സിസ്റ്റം ചേഞ്ചസ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ സോ നമുക്ക് തെർമോഡയനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ചേഞ്ചിനെ ഡെൽറ്റ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അത് ഇൻഫിനിറ്റിസിമിലി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും സോ ജസ്റ്റ് ഒരു റെപ്രസെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻഫിനിറ്റിസിമിലി സ്മോൾ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഡി ടി ഇനി പലതരം തെർമോഡയനാമിക് പ്രോസസ്സിന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് സോ ഇവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും സോ ഡെൽറ്റ ടി അതായത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ഇപ്പോൾ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത്തരം പ്രോസസ്സ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് അതേപോലെ അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹീറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് പുതുതായിട്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് വരുന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് തിരിച്ച് ഹീറ്റ് പോണുമില്ല സോ ഹീറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും സോ ക്യു ടു മൈനസ് ക്യു വൺ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഹീറ്റ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ എന്താണ് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കും സോ നമുക്ക് ഫൈനൽ വോളിയം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം വി ടു മൈനസ് വി വൺ സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ പി ടു മൈനസ് പി വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അത്തരമൊരു പ്രോസസ്സിനെ ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി പല സ്ഥലത്തിലൂടെ പോയി തിരിച്ചും അതേ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിൽ ഇനീഷ്യൽ സ
ആ ഹീറ്റ് ഐസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ആ സിസ്റ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ടാണ് അത് ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് സോ അവിടെ എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് ലിബറേറ്റഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ടു സറൗണ്ടിങ്സ് അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ചില സോൾട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചില ആസിഡ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിന് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ആ ബീക്കർ ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കാരണം ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എൻ എ ഒ എച്ച് പെൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ പെല്ലറ്റ്സ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ആ റിയാക്ഷൻ വെസലൊന്ന് തൊട്ടു വെക്കുക നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കാരണം അത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് വേർ എനർജി ഇസ് ലിബറേറ്റഡ് ഫ്രം ലിബറേറ്റഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ് സോ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എക്സോതെർമിക് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എൻഡോതെർമിക് then thermodynamic equilibrium equilibrium nalla word meaning thanne nammal forward reaction that will be equal to backward reaction alle so a system is said to be in thermodynamic equilibrium if the variables or macroscopic properties do not change with time so initial state final state adinde variables ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയം റീച്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ സോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രീതിയിലും കൂടെ പറയാം എ സിസ്റ്റം ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് വെൻ ആൻ ഇൻഫിനിസ് ഇൻഫിനിറ്റിസമിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ബാലൻസസ് വിത്ത് ആൻ ഇൻഫിനിറ്റിസമിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ സോ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുതുതായിട്ടൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അഥവാ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ടോട്ടൽ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് അത് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡും നള്ളിഫൈ ചെയ്ത് പോകും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മുന്നോട്ട് പോയാൽ തിരിച്ച് ബാക്കോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നതാണ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ ഓരോരോ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ പാത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഫോളോസ് അടുത്തത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നോക്കുക അത് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ആൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പാത്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തിരിച്ച് ബാക്കോട്ടേക്ക് വരാനാവില്ല രണ്ടാമത്തെ റിവേഴ്സിബിള് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഐഡിയൽ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ടേക്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രാക്ടിക്കലി അത് പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരുപാ ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം എടുത്തിട്ടേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അത് എപ്പോഴാണത് അവസാനിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ടൈം എടുത്തിട്ടേ അത് അവസാനിക്കുള്ളൂ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് വിച്ച് ടേക്സ് ഫൈനൈറ്റ് ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളൊരു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന് ആ പ്രോസസ്സ് തീരും എൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ദൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൽ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് അണ്ടർ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പം ഇൻഫിനിറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് നടക്കുന്നതാണ് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞു ഒരു ഫ്രണ്ടിലേക്കൊരു ചെറിയൊരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ബാക്കിലേക്കും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ടേക്കുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ അപ്പ അതേപോലെ തന്നെ പുറകോട്ടേക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇക്വിലിബ്രിയം റീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്
വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോഴെന്താണ് ഇട ഫുൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അതിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം റീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകും പക്ഷേ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നോക്കി നോക്കൂ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻസ് ഓൺലി അറ്റ് ദ കംപ്ലീഷൻ സ്റ്റേജ് ഏറ്റവും അവസാനത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് മുന്നോട്ടേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സിനെക്കാട്ടും ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മുന്നോട്ടേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഇക്വിലിബ്രി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് മാക്സിമം ആയിരിക്കും സോ ഇറിവേഴ്സ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൽ അത്രയ്ക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റെപ്പ് അറ്റൈൻ ചെയ്തു പോകുന്നത് കൊണ്ട് വർക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ഇസ് മാക്സിമം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ഐഡിയൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വർക്ക് അവിടെ മാക്സിമം ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യും പക്ഷേ റിയാലിറ്റിയിൽ എന്താണ് വർക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ഇസ് നോട്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ദെൻ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമാജിനറി പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി എ റിയലൈസ്ഡ് ഇൻ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ് സോ അതൊരു ഇമാജിനറി പ്രോസസ്സ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഒക്കേഴ്സ് എൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അണ്ടർ എ സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് സോ ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇമേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നോക്കുക താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് വന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തിരിച്ച് കയറാനും പറ്റും സോ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സും ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സും ഈക്വലായിട്ട് അങ്ങനെ പോകും സോ ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും താഴത്തെത്തുമോ ഇല്ല കാരണം ഒരുപാട് അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡും വരുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ പോയിൻ്റ് റീച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് നോക്കൂ അതാണ് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് രണ്ടാമത്തതിൽ ഒരാൾ താഴോട്ടേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ താഴേക്കുള്ള അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് സോ അയാൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അയാളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിൻ്റ് എത്തിയിരിക്കും സോ അത് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് യെസ് ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇവിടെ രണ്ട് പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഴ ഉണ്ട് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് അല്ലേ സോ ഇതെന്തിനാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചത് All natural processes are spontaneous in nature. All natural processes are irreversible in nature. So, ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം അതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പുഴ അത് ഒഴുകുന്നത് അതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതെന്തെങ്കിലും റിവേഴ്സ് ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടം തിരിച്ച് മലേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സസ് ഒക്കെ തന്നെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാം ഓൾ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സസ് ആർ ഡാഷ് ഇൻ നേച്ചർ അപ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഇൻ നേച്ചർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇൻ നേച്ചർ എന്നൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ സോ ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്